Hello everyone, we are in class 11 physics kinematics chapter. Equations of motion under gravity. So in the topic, we already case 1 and case 2. Okay, a body thrown vertically upwards. Okay, so in the topic, we will see. Consider an object of mass m thrown vertically upwards with the initial velocity u. So, now we have a last time we have a building and we have an object. Okay, so initial velocity is 0 and we calculate the initial velocity u and we calculate the initial velocity u. Now, we have to go to the body. So, we have to go to the initial velocity u. So, that is u. Okay, so that is one mass. The body is one mass m. Then, we have to go to the initial velocity u. மேல தூக்கி போகிறோம் let us neglate the air friction so air friction வந்து நம்ம் neglect பண்ணிரும் okay in this case we choose the vertical direction as positive x-axis okay வா so இந்த caseல பாத்திக்கு நான் இந்த direction the upward நம்ம் last caseல வந்து இப்பி downward போகிறது வந்து positive x-a பாத்திருப்போம் sorry positive y-direction பாத்திருப்போம் but இந்த இதில வந்து இப்பி upward தூக்கி போகிறது வந்து positive y-direction அடுத்துப்போம் okay then the acceleration a is equal to minus g so அப்போ இப்பு நம்ப தூக்கி போடுது வந்து இப்படி upwards தூக்கி போடுது இது நம்ப plus நிடுத்துக்குறோம் அப்படினாம் அந்த gravity எப்படி இருக்கும் அது கீல புடிச்சிதனே இருக்கும் சு கீல புடிச்சியில்க்குறது வந்து நம்ப என்ன நிடுத்துக்கலாம் நாம் minus g நிடுத்துக்கலாம் நம்ப போன caseல பாதிக்குனாம் plus g வந்திருக்கும் என்ன வந்து downwardsல இருக்கு இது வந்து நம்ப positive நேட்துக்கிறேன் நால் இது வந்து நம்ப negative நேட்துப்போம் so a is equal to minus g neglect air friction so இந்த எல்லா case 1 case 2 இந்த gravity வைச்சி நம்ப இந்த kinematics equation பாக்க வருதில் எல்லாத்திலுமே வந்து இந்த air friction நம்ப neglect பண்ணிடுவோம் and g points towards the negative y direction so g வந்து negative y direction அதன் இருக்கு okay the kinematics equation for this motion so in the motion when the kinematics equation எப்படி வரும் அப்படினா the velocity and position of the object at time t okay so v is equal to u minus gt அதாவது v is equal to u plus at அப்படின் பாத்திருப்போம் so v is equal to u plus at so இந்த a கு பதில் நாம் என்ன substitute பண்ணிரும் minus g substitute பண்ணிரும் அப்போம் v is equal to u minus gt அப்படின் வரும் okay so a கு பதில் minus g substitute பண்ணிரும் நால் v is equal to u minus gt வரும் அதை last இதில பாத்திருங்க இங்க பாத்திருங்க வந்து v is equal to u plus gt வரும் so இந்த மாதிக் இந்த case 1 case 2 compare பண்ணி படிக்கும் வந்து நம்மிலுக்கு வந்து ரம்ப easier கோ so இந்த caseல வந்து v is equal to u plus gt வரும் இந்த caseல பாத்திருங்க v is equal to u minus gt அப்படின் வருது okay next s is equal to ut minus half gt square இதில பாத்திருங்க நான் plus வந்திருக்கும் okay so இந்த அட்தில பாத்திருங்க so இந்த அட்தில பாத்திருங்க என்ன வந்திருக்கும் ut plus half gt square வந்திருக்கும் இந்த அட்தில வந்து ut minus half gt square அப்படின் வந்திருக்கு okay அதை மதிரி the velocity of the object at any position y from the point where the object is thrown அதது ஒரு particular pointல so இப்போ இங்கு போற்ற இந்த போய்ண்டலாது ஒடு velocity என்ன வாருக்கும் இந்த போய்ண்டலாது ஒடு velocity என்ன வாருக்கும் சோ அப்படி பாக்க மோது வந்து நம்லிக்கு என்ன வருக்கும் v2 is equal to u2 minus 2gy அப்படின் வரும் சோ இந்த போய்ண்டின் சொனல் சோ நம்ப இங்க பாக்கும் அப்படின்னா இது நம்ப y நேட்துக்கும் இந்த அட்தில இந்த மாதி கீல் அந்த வர்டிக்கல் அப்போத்து தூக்கிப் போடம் மோது அந்த மூனு கைனமாட்டிக் சிக்குவேஷன் மே எப்படி மாருது அப்படினா இந்த மூனா மாருது அப்படின் சொல்கிறாங்க இப்பந்து example 2.36 பாக்கப் பரும் A train was moving at the rate of 54 km per hour when brakes were applied came to rest within a distance of 225 meter calculate the retardation produced in the train அதாவது இப்போ வந்து ஒரு train போயிட்டுக்கு okay ஒரு train வந்து என்ன velocityல போயிட்டுக்குனா 54 km per hour velocityல போயிட்டுக்கு ஒரு பட்டது இப்போ நம் என்ன வைச்சுக்கலாம் இங்கு வைச்சுக்கலாம் இந்த pointல வந்து அந்த என்ன velocityல இருக்குனா இந்த velocity 54 km per hour velocityல இருக்கு அது ஒரு particular distanceுக்கு போயிட்டேனாகது கொஞ்சு தூரம் போய்ட்டு இந்த அடத்தில் அது வந்து stop ஆயிடுது அப்பு இங்கே அதுடை velocity என்னது 
ஜீரோவா இருக்கும் ஓகேவா நம்ம வந்து இனிஷியலா பார்க்கும் போது அது வந்து பிப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் வெலாசிட்டில போயிட்டு இருக்கு அது கடைசியா எங்க நிக்குது கடைசியா போய் ட்ரெஸ்ட்ல இருக்கனால கடைசியா நம்ம பைனல் வெலாசிட்டி ஜீரோன்னு எடுத்துப்போம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு இருக்கு ஓகேவா சோ சோ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க கேல்குலேட் த ரீடார்டேஷன் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த ட்ரெயின் ஸோ ரீடார்டேஷன்னா வந்து நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் ஸோ வந்து இது இந்த இந்த சைடு ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டியில் போயிட்டு இருக்கு பிரேக் போட்டோன்னே என்னாகும் அது வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணும்ல ஸோ நீங்கள் அந்த வெலாசிட்டியை வந்து கம்மி பண்ணி அது வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வரும் ஸோ அந்த நெகட்டிவான ஆக்சலரேஷன் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ரீடார்டேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அதை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் வந்து இது வந்து மீட்டரில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து கிலோமீட்டர் பெர் ஹாரில் இருக்கு ஸோ இதை வந்து மீ மீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மீட்டர் பஸ் செகண்டுக்கு ஓகே ஸோ கிலோமீட்டரை வந்து மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தௌசண்டா மல்டிப்ளை பண்ணும் ஓகே அதே ஹாரை வந்து செகண்டுக்கு சேஞ்ச் பண்றதுக்கு என்னது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ மல்டிப்ளை பண்றோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணும் பிப்டி ஃபோர் இன்டூ தௌசண்ட் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி இன்டூ சிக்ஸ்டி வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை இந்த கிலோமீட்டர் மீட்டரா மாத்துறதுக்கு வந்து நம்ம தௌசண்ட் மல்டிப்ளை பண்றோம் அதே ஹாரை வந்து செகண்டுக்கு மாத்துறதுக்கு வந்து இந்த த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட மல்டிப்ளை பண்றோம் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ போயிடும் இது வந்து ஃபைவ் சார் இது எயிட்டீன் சார்னு வரும் ஓகே அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா யூஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்டு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகே ஆக்சுவலி இது வந்து ட்ரிக்கு தான் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹாரை வந்து மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா ஃபைவ் பை எயிட்டீனை மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ அந்த டேரக்டாக வந்து அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது எப்படி வருதுன்னா இப்படி தான் வருது ஸோ தௌசண்ட் இது வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ கேன்சல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு வரும் ஓகே எப்படி அப்படின்னா இது நைன் டூ சார் நைன் சிக்ஸ் சார் இது வந்து டூ ஒன் சார் டூ த்ரீ சார் ஸோ த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் வந்து ஃபிஃப்டீன் எஸ் பர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் மீட்டர் எஸ் பர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து நம்ம ஃபிஃப்டீன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றது வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஓகே இனிஷியல் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து இப்போ நம்மளுக்கு ஆக்சலரேஷன் வேணும் ஸோ இதுலேயும் ஆக்சலரேஷன் இருக்குது இதுலேயும் ஆக்சலரேஷன் இருக்குது இதுலேயும் ஆக்சலரேஷன் இருக்குது ஸோ இதில் டீயும் இருக்குது இதுலேயும் டீ இருக்குது ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு டீ என்னென்னே கொடுக்கல இல்லையா நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் இனிஷியல் வெலாசிட்டியும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு டீயே தெரியாது ஸோ நம்ம இதை யூஸ் பண்ண முடியாது இதையும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ என்ன பண்ணலாம் இந்த தேர்ட் கைனமெண்ட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி வந்து இந்த இடத்துல நான் வந்து இது வந்து பழைய எடிஷன் புக் ஆக்சுவலி அதனால் வந்து பழைய எடிஷனில் இது வந்து கொஞ்சம் தப்பாக இருக்குது ஸோ யாராவது பழைய எடிஷன் புக் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து தப்பு ஆக்சுவலி ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் ஆன்சராக வரும் பட் இந்த மெத்தடை வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து நம்ம இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்னென்னு பார்த்தோம் ஃபிஃப்டின்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து டென்னு தப்பாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதை எப்படி வருதுன்னு போட்டு காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம எந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வியோட வேல்யூ வந்து என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து அது கடைசியாக வரும்போது நம்மளுக்கு ரெஸ்ட்டில் தான் வருது ஸோ கடைசியாக வர்றதுனால ஜீரோ ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும் வி ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ ஏவை அப்படி வச்சுக்கலாம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஆக்சுவலி இங்கே ப்ளஸ் வராது ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது வந்து என்ன ஆக்சலரேஷன் அது வந்து ரீடார்டேஷன் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஆக்சலரேஷன் வந்து நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் அது கம்மியாகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கி
மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ ஆக்சலரேஷன் வந்து என்னவா இருக்கு ரீட்டார்டேஷன் ஸோ நெகட்டிவா இருக்கு ஸோ நெகட்டிவா இருக்கும் போது நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ வருது நீங்க கேட்கலாம் இப்போ ஆக்சலரேஷன் நெகட்டிவ்ல இருக்கு பட் நம்மளுக்கு ஆன்சர்ன்றது பாசிட்டிவ்ல வருது அது எப்படி அப்படின்னு கேட்கறான் ஆக்சுவலி இப்ப அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்க மைனஸ் போட்டு சொல்லுவோம் ஸோ ஆக்சுவலி ஆக்சலரேஷனே இல்லாங்க ஆக்சலரேஷன் ரொம்ப மைனஸ்ல போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கேட்டு நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஆனால் அவங்க கேட்கறது என்னது ரீட்டார்டேஷனை கேட்குறாங்க ஸோ அவங்க கேட்கறதே நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷனை கேட்குறாங்க ஸோ நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷனே நம்மளால நெகட்டிவ்ல சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ ஆக்சலரேஷன் வந்து இங்கே வந்து கம்மியாக தான் இருக்கு ஸோ அது வந்து நம்ம மைனஸ்ல சொல்லலாம் பட் அவங்க கேட்கறதே நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் ஸோ அதனால வந்து நம்ம இங்கே மைனஸ் போட முடியாது ஸோ நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்